மோகனா பிரதீப் சுபத்துவமான ராகு சுக்கரன் சேர்க்கை பற்றி சொல்லுங்கள் பதிவு செய்யுங்கள் இதுல வந்து மோகனா பிரதீப் சுபத்துவமான ராகு சுக்கரன் சேர்க்கைன்னு சொல்றீங்க இதுல வந்து இந்த இந்த இதை சொல்லிடல எட்டு பதிமூன்று இருபத்தி ரெண்டுன்னு ஒரு டிகிரி கணக்க சொல்லுவேன் ராகுவுடன் சேருகின்ற கிரகம் எட்டு டிகிரிக்குள் இருந்தால் ராகுவின் இருட்டிற்குள் அமிழ்ந்து போகிறது ராகுவின் இருட்டிற்குள் அமிழ்ந்து போகிறது பதிமூன்று டிகிரி அந்த பதிமூன்று டிகிரின்றத ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு நட்சத்திரத்தின் அளவு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ பதிமூன்று பாயிண்ட் புள்ளி இருபது டிகிரி ஒரு நட்சத்திரத்தின் தூர அளவு அதாவது ரெண்டே கால் நட்சத்திரம் அடங்கியது ஒரு ராசி முப்பது டிகிரி அப்போ அந்த ரெண்டே கால் நட்சத்திரம் அடங்கிய ஒரு நட்சத்திரம் முழு நட்சத்திரம் பதிமூன்று பாயிண்ட் ரெண்டு டிகிரி அடுத்த நட்சத்திரம் பதிமூன்று பாயிண்ட் ரெண்டு டிகிரி இருபத்தி ஆறு பாயிண்ட் நாற்பது டிகிரி அப்போ அந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருதுலேயே மிச்சம் அப்போ அந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து என்ன வரும்னா அந்த இந்த கணக்கை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது முப்பது டிகிரி பாகை கொண்ட இடத்துல வந்து அந்த தேர்ட்டீன் டிகிரி வந்து ஒரு நட்சத்திரத்தின் அளவு அப்படிங்கிறத புரியும் அப்போ அந்த ஒரு நட்சத்திரத்தின் அளவிற்குள் ராகுவிடம் நெருங்குகின்ற ஒரு ஒரு கிரகம் ராகுவிடம் நெருங்குகின்ற ஒரு கிரகம் அந்த அந்த அளவிற்குள்ள இதை மட்டும் நீங்கள் கணித்து வைத்து பார்த்தீர்களே ஆனால் மிக மிக முக்கியமாக அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரின்னு சொல்லுவேன் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி பதிமூ எட்டு பதிமூன்று இருபத்தி ரெண்டு இந்த டிகிரிக்குள்ள ராகுவோடு நெருங்குகின்ற கிரகம் அந்த கிரகம் பாபத்துவம் அடையும் நீங்க என்ன கேட்கறீங்க சுபத்துவமான சுக்கரன் ராகு சேர்க்கை சுபத்துவமான சுக்கரன் ராகு சேர்க்கைனா ராகு சுக்கரன் பதிமூன்று டிகிரி கப்பால் விலகி இருக்க வேண்டும் ராகு சுக்கரன் இரு பதிமூன்று டிகிரி கப்பால் விலகி இருக்க வேண்டும் இதுல என்ன ஒண்ணு ரெண்டையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்காதீங்க ராகுவும் சுக்கரனும் எங்கே இணைகிறாரோ அங்கே சுக்கரன் பாபத்துவம் அடைகிறார் ராகு சுபத்துவம் அடைகிறார் இதுதான் உண்மை இதை நான் ஒரு ஹையர் கிளாஸ்ல கூட உயர்நிலை கிளாஸ்ல கூட இதை நான் விளக்கி இருக்கிறேன் சுக்கரன் பாதிக்கப்பட்டால் சுக்கர தசை வரக்கூடாது ஏன்னா அவர் பாபத்துவம் அடைகிறார் ராகு தசை நல்ல வளங்களை செய்யும் உதாரணமாக கண்ணியில் சுக்கரன் நீச்சமாகி சுக்கரன் ராகு இணைவு இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் நீச்சம் என்பது ஒரு பாபத்துவ நிலை அந்த நீச்சனாகி அவர் பின்னர் பரிவர்த்தனை அடைகிறது மிச்ச இழந்த வலுவை திரும்ப பெறுகிறது ஸ்தான பலத்தை திரும்ப பெறுகிறதுன்னு சொல்லுவேன் நீச்சன் என்பது கடைசி நிலை ஒரு கிரகம் நீச்சம் அடைகிறதா அது பாபத்துவம் அடைந்திருக்கிறது என்று அர்த்தம் அப்ப அந்த பாபத்துவ நிலையிலிருந்து அது வந்து நம்முடைய மூல கிரந்தங்கள் சொல்றது மாதிரி நீச்ச பங்கம் அடைந்திருந்தால் மீண்டும் இழந்த ஸ்தான பலத்தை அடைகிறது என்று அர்த்தம் அதற்கப்புறம் தான் நீங்க அவர் அதை சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளை பார்க்கணும் அப்ப கண்ணியில் சுக்கர நீச்சம் அடைகிறார் ஏற்கனவே அவர் பாபத்துவத்தோடு இருக்கிறார் அப்ப அவர் இங்கேயே வலிமை இழந்திருக்கிறார் அதன் பின்னர் அவர் வந்து பரிவர்த்தனையாகி புதனோடு சேர்ந்து மீண்டும் துலாத்திக்கே போயிடுறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டால் அது வேற விஷயம் அல்லது அங்கே அவரை குரு பார்க்கிறார் அல்லது அவர் அங்கே பௌர்ணமி சந்திர சந்திர அதியோக அமைப்பில் இருக்கிறார் பௌர்ணமி சந்திரனாக இருக்கிறார் அதெல்லாம் அதெல்லாம் அடு அதனை அடுத்த விஷயங்கள் சரி அப்ப கண்ணியில் சுக்கரன் நீச்சமாக இருக்கிறார் கூடவே ராகு இருக்கிறார் கடுமையான பாபத்துவத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறார் என்று அர்த்தம் இங்கே எட்டு டிகிரிக்குள் இணைந்து விட்டார் சுக்கரன் கிட்டத்தட்ட செத்து போய்கிட்டு இருக்கிறார்னு அர்த்தம் பதிமூன்று டிகிரி விலகி இருக்கிறார் தன்னுடைய இயல்பை தருகின்ற ஒரு இடத்துல மூச்சு வாங்கிக்கிட்ட பரவாயில்ல அவரை வந்து ராகு கிட்ட சண்டை போடுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறார் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு அப்பால் இருக்கிறார் நிச்சயமாக அவர் சுக்கரனுடன் இணையவே இல்லை முழுமையாக தன்னுடைய பலனை நீச்சத்திற்கேற்றார் போல தருவதற்கு இதா இருக்கிறார் சரி இது எப்ப நடக்கும் நான் தான் அது அடிக்கடி இப்ப இதுக்கு முந்தின கேள்வியில கூட அந்த தசாபக்தி அமைப்பு பற்றி தானே சொன்னேன் அப்ப அந்த தசாபக்தி அமைப்புகள் எப்படி இரு எப்ப எந்த நிலையில எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டுட்டீங்கன்னா அந்த அமைப்புகளுக்கு உள்ளே நீங்கள் வந்து விட்டீர்களே ஆனால் சுக்கர தச நிச்சயமாக கண்ணியில் நீச்சனாகி ராகுவோடு இணைந்திருக்கின்ற நிலையில அதனுடைய பலவீனமான பாபத்துவ காரகத்துவங்களை செய்யும் பலவீனமான பாபத்துவ காரகத்துவங்கள் சுப காரகத்துவங்கள் என்ன வண்டி வாகனம் அழகிய பெண்கள் நல்ல மனைவி பெண்கள்ன்றதுல அத்தனையும் அடங்கும் நல்ல அம்மா சுக்கரன் தான் பெண்மணின்னு வந்துட்டாலே சுக்கரன் நல்ல தங்கை நல்ல அக்காள் நிச்சயமாக சுக்கரன் தான் நல்ல மனைவி நல்ல தோழி நல்ல காதலி நிச்சயமாக சுக்கரன் தான் நல்ல மகள் அதுவும் சுக்கரன் தான் ஆக பெண்களை அந்தந்த இடத்திற்கு ஏற்றார் போல பொருத்தி பார்த்துக் கொள்வது சுக்கரனுடைய ஒரு காரகத்துவம் நல்ல காரகத்துவம் சொகுசு வாழ்க்கை கடுமையான ஆடம்பரம் லக்ஸரியஸ் தேவையில்லாத வீண் ஆடம்பர செலவு ஒரு காப்பி குடிக்கிறதுக்கு அப்படியே எதிரில் போனோம்னா பத்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் ஒரு டீ ஆனால் நம்ம காப்பி குடிக்கிறதுக்கு ஐநூறுரூபா டி ஐநூறு ரூபாய்க்கு உட்காந்து சாப்பிட்ற காப்பி ஷாப்பு டீ ஷாப்புக்கு போகிறோம்னா இப்போ கொரோனால அதெல்லாம் முடி
சுக்கிரன் பாபத்துவம் அடைகிறார் குரு ராகு சுபத்துவம் அடைகிறார் அப்ப அந்த இடத்துல சுக்கர தசை வந்தா எப்படி நடக்கும் ராகு தசை வந்தா எப்படி நடக்கும் இதைத்தான் நீங்க எக்ஸ்பிளேஷன் அதுதான் நீங்க பார்க்கணுமே தவிர வெறும் கிரகங்களுடைய காம்பினேஷன்ஸ் கிரகங்களுடைய இணைவை மட்டும் வைத்து கொண்டு நீங்கள் வந்து பத்தாம் பொதுவாக பலனறிய முடியறது வந்து விழல கரைத்த நீர் தான் அந்த மாதிரி வந்து பலன்களே கிடையாது இன்னொன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த இப்ப கூட இன்னைக்கு இன்னைக்கு காலையில கூட ஒரு லைவ்ல ஒருத்தங்க கேட்டாங்க ஒரு என்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து அஹ் ஏழாம் இடத்து செவ்வாய் ரிஷப லக்னம் ஏழாம் இடத்து செவ்வாய் மூன்றில் நீச்சமாக இருக்கிறார் என்ன பலன் அதனால என்னம்மா என்ன என்ன நடக்குது அந்த அம்மா வந்து கொஞ்சம் ஜோதிடம் தெரிந்த பெண்மணியாக இருந்தார் என்னம்மா அது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் தனிச்சுத்தானே இருக்கிறார் பாபத்துவம் இன்றி இருக்கிறார் நீச்சமாக இருக்கிறார் கூட சனி ராக சேர்க்கை எதுவும் இல்லையுமே குழந்தை நல்லதாமா இருக்கிறாரு ஒன்றும் ஆகாதுமா செவ்வாய் தசை எப்பமா நடக்குதுன்னு கேட்டேன் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசு குழந்தை இன்னும் மூணு வயசுல இருபத்தோரு வயசுல செவ்வாய் தசை முடிஞ்சிருது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ எப்பமா கல்யாணம் பண்ணுவீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசுல அப்போ செவ்வாய் தசை முடிஞ்ச உடனே தானே கல்யாணம் பண்ணுவீங்க ஆமாம் அப்போ செவ்வாய் நீச்சமான என்ன நல்லா இருந்தா என்ன புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது அந்த இடத்துல அது எப்போது நடக்கும் இதே செவ்வாய் நீச்சமான செவ்வாய் நடுப்பகுதியில் வந்து கடுமையான கடுவலங்களாக இருக்கும் செவ்வாய் தசை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தானே கல்யாணமே பண்ண போகிறாங்க இது இதெல்லாம் மிக நுணுக்கமாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் ஜோதிடத்தில் பலன் சொல்கிறதுக்கும் பலன் அறிவதற்கும் உள்ள சரியான வழிமுறைகளை உத்திகளை இப்போ இது மாதிரியான அமைப்புகளில் தான் நான் சொல்கிறேன் என்ன அறியாமல் நான் சொல்லும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த சில சில இடங்கள் ஏன்னா கோர்வையாக ஒரு இடத்துல வந்து ஜோ சொல்வதற்கு இது வந்து ஜோதிடம் வந்து ஒரு சின்ன டப்பாவுக்குல்ல ஒரு சின்ன டப்பாவுக்குள்ள அடைச்சி வச்சு மூடி போட்டு இருந்தால் அப்படி இருந்தால் கையில் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது எந்த இடத்துல எந்த இடத்து எந்த இடம் சொல்றது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் வந்து சில நுணுக்கங்கள்லாம் வரும் செவ்வாய் தசை முடிஞ்சு போன ஒரு பெண்ணுக்கு செவ்வாய் நீச்சமாக இருந்தால் ஏழாம் அகிதி ரிஷப லக்னம் மூன்றாம் இடத்துல செவ்வாய் மாரகஸ்தானத்தில் செவ்வாய் நீச்சம்னு வச்சுக்கிட்டா கூட சிறு வயதிலே அந்த குழந்தைக்கு அந்த செவ்வாய் தசை வராமல் வந்து விட்டு போய்விட்டாலோ அல்லது இளமை எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசுல வந்தாலோ அல்லது வரவே வராது அப்படின்னாலோ அப்போ அந்த செவ்வாயின் பாதிப்புகள் தசாபக்தி ரீதியிலாக நடக்கவே நடக்காது ஆதிபத்திய ரீதியில் ஏழாம் அதிபதி நீச்சம் அப்படிங்கிற வகையில் தான் நடக்குமே தவிர தசாபக்தி அடிப்படையில் அந்த அதிப அந்த நீச்சமான கணவனால் ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகள் கணவனை இழப்பது கணவனோடு பிரிவது அப்படின்ற அமைப்புக்கு செவ்வாய் திசை வராதனால அந்த பெண்ணுக்கு வராது புக்திகள் நடக்குமா நடக்கவே நடக்காது ஏனென்றால் புக்திகள் அது அதற்கேற்ற வலுவோடு தான் நடக்கும் நடக்கவே நடக்காதுன்றது தப்பான வார்த்தை புக்திகள்ல வந்து தசாநாதனுக்கு கீழே அடங்கியவர் தான் புக்திநாதன் தசாநாதனும் கெடுபலன்களை தருவரா தடு தருபவராக இருந்தால் அந்த நேரத்தில் அந்த தசாநாதன் அவருக்கு கடுமையான கெடுபலன்கள் தரக்கூடிய நான் இப்போது சொன்ன அஷ்டம மாரக பாதக வீடுகளின் அதிபதியாக இருந்தால் அதற்குள்ளே அடங்கிய புக்திநாதனை உத்தரவு போட்டு தசாநாதன் அந்த ஏதாவது ஒரு கெடுதலை செய்ய சொல்லி நிறைவேற்றி கொள்வார் ஆனால் அந்த ஏழாம் அதிபதி செவ்வாய் நீச்ச புக்தியில் அந்த பெண்ணிற்கு ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் அது தசாநாதனின் ஆளு ஆதிக்கத்தினா அதிகாரத்தின் பேரில் தான் நடந்திருக்குமே தவிர புக்திநாதனுக்கு கீழே இல்லை இந்த இந்த விஷயத்த மட்டும் தசானா தசாபக்தி அமைப்புகளை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா பட்டு 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 பட்டுன்னு நமக்கே வந்து நம்முடைய ஜாதகத்தில் என்னென்ன நடந்தது ஏற்கனவே நடந்தது என்ன எப்போது என்ன நடக்கின்றத தெளிவாக தெரிந்துவிடும் ஒரு கிரகம் எத்தகைய ஒரு நிலைமையில் இருந்தாலும் அது வந்து அது ஆதிபத்திய காரகத்துவத்தை எப்போது செய்யும் அப்படிங்கிற தசையில் தான் செய்யும் அப்போ அதே நான் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் எனக்கு அந்த செவ்வாய் புக்தியில் இப்படி நடந்ததே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதற்கான தசா அமைப்புகள் எடுங்க அவர் செவ்வாயை விட உங்களுக்கு கொடுமையான கெடுபலன்களை செய்யக்கூடிய அமைப்பில் இருந்திருப்பார் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையாக இருக்கும் பர்ஃபெக்டாக பாருங்கள் இதுக்கெல்லாம் நான் ஆதார ஜாதகங்கள்லாம் காட்டவே தேவையில்லை நான் சொல்கிறது நூற்றுக்கு நூறு சரியாக துல்லியமாக இருக்கும் அத்தனை அத்தனை அளவுக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஜாதகங்களை ஆய்வு செஞ்சுட்டு தான் இத்தனை விதிகளை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரெண்டாவது இப்போ எடுத்துக்கிட்ட காம சப்ஜெக்ட் சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன்ஸ் அது சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளை விளக்குங்கள் சுக்கரன் எப்போது ராகுவோடு எந்த நிலையில் சேர்ந்தாலும் அவர் வந்து பாபத்துவத்தை அடைகிறார் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஒரு இயற்கை சுப கிரகம் இருள் கிரகமான ராகுவோடு சேரும்போது நிச்சயமாக அது பாபத்துவம் என்கின்ற ஒரு தன்மையை அடைகிறது எத்தகைய எப்படிப்பட்ட தன்மையை அடைகிறது எத்தனை டிகிரியில் அடைகிறது அப்படிங்கிறது தான் இப்போது உங்களுக்கு இந்த எட்டு எட்டு பதிமூன்று இருபத்தி ரெண்டு என்ற ஒரு ஒரு கணக்கை சொல்லி தருகின்ற ஒரு ஒரு ஜோதிடனாகிய நான் இன்னும் உள்ளே போயிட்டு எத்தனை டிகிரி இருவருக்கும் இடையில் ஆறு டிகிரி இருக்கிறதா ஒன்பது டிகிரி இருக்கிறதா பதிமூன்று டிகிரி இருக்கிறதா பதினாலு டிகிரி இருக்குன்னா அத்தனை டிகிரிகளுக்கும் ஒரு ஒரு கணக்கு நான்
அந்த டிகிரிகளுக்கு கீழே எந்த தகல எந்த தலம் இருக்கிறது உதாரணமாக சுக்கரன் வந்து நீச்சனாக இருக்கும்போது அவர் மூன்று தலங்களில் இருப்பார் மூன்று தலங்கள் என்ன இருப்பார் உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை ஆகிய மூன்று தலங்களில் இருப்பார் இந்த மூன்று தலங்களுக்கும் உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரைக்கு வேறு வேறு அமைப்புகள் இருக்கின்றன உத்திரத்தின் உத்திரத்தின் அதிபதி சூரியனாக இருப்பார் அஸ்தத்தின் அதிபதி சந்திரனாக இருப்பார் சித்திரையின் அதிபதி செவ்வாயாக இருப்பார் அப்ப அந்த மூன்று தலங்கள் சூரிய சந்திர செவ்வாயின் தலங்கள்ல அவர் நீச்சமாகிறார் அப்ப அந்த மூன்று மூன்று தலங்களுக்கான லக்னம் என்ன நான் அப்படியே வந்துருவேன் அப்ப மற்ற பனிரெண்டு லக்னங்கள்ல அந்த பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கு சுக்கரன் எத்தகைய ஆதிபத்தியத்தை அடைகிறார் சுக்கரன் எத்தகைய ஆதிபத்தியத்தை அடைகிறார் அந்த லக்னத்திற்கு சுக்கரன் பாபரா அவயோகரா சுபரா எல்லா லக்ன சுபரா லக்ன சுபரா பாபராக இருக்கிறாரா எந்த எத்தகைய நிலைமையில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த ஆதிபத்தியத்தை கணக்கை துல்லியமாக தெரிந்து கொண்டு அந்த லக்னத்திற்கு எந்த ஆதிபத்தியத்திற்கு சுக்கரன் அதிபதியாகிறார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு அதன் பிறகு சுக்கரன் அமர்ந்த தலத்தில் அதன் பிறகு சுக்கரன் அமர்ந்த தலத்தின் அதிபதிகளான சூரிய சந்திர செவ்வாய்கள் அந்த உத்தரம் அஸ்தம் சித்திரை இந்த மூன்றின் மூன்றின் அமைப்புகள் அந்த லக்னத்திற்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறத பார்த்து விட்டுத்தான் நீங்கள் அதன் பிறகு அந்த இரண்டு தலங்களின் மேலே இருக்கின்ற சுக்கரனுக்கும் ராகுவிற்கும் இடையில் எத்தனை டிகிரி இருக்குன்னு வந்துடணும் இப்பதான் வந்து சுக்கரனுடைய பாவத்துவத்தை நீங்கள் கணிக்க முடியும் அப்படியே தலைகளா போயிட்டீங்க ராகு தசைக்கு வந்துட்டீங்க ராகு வந்து அங்கே கண்ணிய புதனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் அப்படியே பா சுபத்துவ ராகுன்னு வந்துருங்க இப்போ இது வரைக்கும் பாபத்துவ சுக்கரனை சொன்னேன் நீங்கள் கேட்டது என்ன சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் உள்ள பாபத்துவ சுபத்துவத்தை விளக்குங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ இங்கே சுக்கரன் பாபத்துவமாகி விட்டார் அந்த லக்னத்திற்கு சுக்கரன் எந்த அதிபதி எந்த அமைப்பு அந்த நீச்சனாக இருந்தால் என்ன அமைப்பு இதை ஒரு நீச்சனாக ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் அப்படியே தலைகளை வந்துட்டீங்கன்னா சுக்கரனை வந்து உச்சமாக கொண்டு வந்துருங்க உச்சமாக கொண்டு வந்துட்டா ஏற்கனவே அவர் அதிக சுபத்துவத்தில் இருக்கிறார் என்று அர்த்தம் அவர் வந்து அங்கே என்ன இப்போ என்னவா இருப்பார் புரட்டாதி உத்திராட்டாதி ரேவதி இந்த மூன்று தலங்களில் இருப்பார் குரு சனி புதன் ஆகிய மூன்று தலங்களில் அவர் இருப்பார் அப்போ அவர் வந்து ஒரு உதாரணமாக உத்திராட்டாதி நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சனி அந்த லக்னத்திற்கு எந்த லக்னத்தில் அவர் பிறந்திருக்கிறார் சனி வந்து அந்த லக்னத்திற்கு லக்னரா பாவரா சுபரா அந்த லக் அந்த தளத்தின் தன்மை என்ன அந்த தளத்தில் எத்தனை அமைப்புகளில் அவர் இணைந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத வைக்க வச்சு நீங்கள் சொல்ல முடியும் சரி இங்கே அப்படியே ராகுவின் சுபத்துவத்தின் ராகுவின் சுபத்துவம் இங்கே ராகு நிச்சயமாக சுபத்துவமாக இருக்கிறார் சுக்கரன் என்னதான் இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு சுப கிரகம் அவர் அங்கே ஒளி இழந்திருக்கிறாரா ஒளி அமைப்பில் அதிகமாக கூடுதலாக இருக்கிறாரா என்பதை வைத்து தான் நீங்கள் ராகுவின் சுபத்துவத்தை நீங்க வந்து அங்கே அதிகமாக அளவெடுக்க முடியும் அப்ப அந்த அதிகமாக அளவெடுக்கிறதுன்றது என்ன நீச்சனாக இருக்கும் போது ஒளி இழந்த நிலையில் இருக்கிறார் பூமிக்கு சூரியனுக்கு தூரமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறார் அதே உச்சனாக இருக்கும் போது என்ன பூமி சுக்கர பூமி சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில அதிகமான இங்கிருந்து நம்ம பார்க்கும்போது சுக்கரன் வந்து அதிகமான ஒளித்தன்னோடு தெரிவது தான் நம்ம உச்சம்னு சொல்றோம் அப்ப அந்த உச்ச நிலையில் இருக்கும்போது கூடுதலான சுபத்துவத்தை ராகு அடைவார் சரி அப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் உதாரணமா இப்ப ஏ வந்து நம்ம வந்து இதுலேயே வந்துடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஏ வந்து ஏ வந்து நம்ம வந்து சுக்கரனுடைய நீச்ச அமைப்பிலே வந்துடுறோம் சுக்கரனுடைய கா காரகத்துவங்களை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லணும்ன்றதுக்காக தான் நீ அந்த நீச்ச அமைப்புகளை விளக்கினேன் அப்ப அந்த ராகுவுடைய தசை நடக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அந்த ராகுவுடைய தசை நடக்கும் போது இங்கே சுபத்துவ ராகுவாக இருந்தாலும் நீச்ச சுக்கரனின் சுபத்துவ ராகுவிற்கான விஷயங்களை அந்த ராகு தசையில் ஜாதகர் அனுமிப்பார் நம்பர் ஒன் நீச்ச சுக்கர காரகத்துவ அடிப்படையில ராகு தசையில ஜாதகருக்கு சில பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் சரி சுக்கரன் யாரை குறிக்கிறார் சுக்கரன் முக்கியமாக மனைவியை குறிக்கிறார் பெண்களை குறிக்கிறார் அவரை சுற்றியுள்ள பெண்கள் நீச்சம் அடைவார்கள் மிக மிக முக்கியமான பாயிண்ட் சென்சிட்டிவான பாயிண்ட் இந்த தலம்னு சொன்ன இல்லையா சூரிய சந்திர செவ்வாய் இந்த சூரிய சந்திர செவ்வாய் இந்த மூவரும் அந்த லக்னத்திற்கு என்னவாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற அமைப்புல மனைவி நீச்சம் அடைவார் இது ஆயிரம் அர்த்தம் எடுத்துக்கோங்க மனைவி நீச்சம் அடைவார் சுக்கர திசையில ராகுவோட திசையில கிடையாது சரி ராகுவோட திசையில என்ன என்ன கிடைக்கும் ராகுவோட திசையில நீச்சமான விஷயங்கள்ல நீச்சமான பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட நீச்சமான பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட துறையில உதாரணமாக சொல்ல கூச்சப்படும் தொழில்கள் சில நேரம் சொல்லுவேன்ல பெண்களின் உள்ளாடைகளை விற்கின்ற ஜாதகருக்கு என்ன அமைப்பு இருக்கணும்னு தெரியுமா இது மாதிரி தான் அமைப்பு இருக்கணும் பெண்கள் உள்ளே உள்ளுக்குள்ள அணிகின்ற ஆடைகள் இருக்கு இல்லையா பெண்களுடைய பிரேசியர்ஸ் பெண்களுடைய உள்ளாடைகள் பேண்டிஸ் போடுறவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா சொல்ல கூச்சப்படும் சில சில நேரம் வந்து ஒரு பெண்களுக்குடைய உள்ளாடைகளை போய் ஒரு ஆண்
அப்படியே நீங்க மொத்தமா ஒரு சுபத்துவம் பாவத்துவம் அப்படின்னு வந்துட்டீங்கன்னா சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அது எத்தனையாவது பாவகம் அது ஏழாம் பாவத்தில் இருக்கா உதாரணமாக மீன் இலக்கணம் ஏழு லட்சம் சுக்கரன் நீச்சம் காரகனே நீச்சம் ஆகிறார் அவர் எட்டு குடையவனாகி அங்கேயே நீச்சம் ஆகிறார் மூன்று எட்டு குடையவனாகி வீரியத்தையும் கடன் அசிங்கத்தையும் வம்ப வழக்கு அசிங்கம் கேவலத்தை குறிக்கக்கூடிய மூன்று எட்டாம் இடத்தையும் வீரியத்தை குறிக்கக்கூடிய தைரியம் வீரியம் புகழை கொடுக்கக்கூடிய மூன்றாம் இடத்தையும் காம்பினேஷனோடு இருந்து அவர் அங்கே சூரிய சந்திர செவ்வாயினுடைய நட்சத்திரத்தில் இருப்பார் சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தில் இருந்து ஆறாம் அதிபதியின் நட்சத்திரத்தில் இருப்பார் சந்திரனுடைய நட்சத்திரத்தில் இருந்து ஐந்தாம் அதிபதியோட நட்சத்திரத்தில் இருப்பார் செவ்வாயினா ராஜயோகாதிபதியோட நட்சத்திரத்தில் இருப்பார் இந்த நட்சத்திரத்தில் இந்த தலத்தில் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத சுலபமாக ராகதசை <laughs> சுக்கர தசைக்கு என்ன பலன் இப்போ ராக தசைக்கு என்ன பலன் அப்படிங்கிறத போட்டு குழப்பிக்குவீங்க சுக்கரன் நீச்சமாக இருந்தாலும் அவர் இங்கே சுபத்துவமாக இருப்பார் சார் அது அப்படியே வந்து உச்சத்திற்கும் நீச்சத்திற்கும் நடுவில் அடுத்து துலாத்துக்கு வேணா வந்துடலாம் துலாத்தில் இதே வந்து துலாத்தில் வந்து நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் துலாத்தில் இருக்கின்றதுல இப்போ நீச்சம்ன்றது நீச்சம்ன்றதை சொன்னேன் அப்போ நீச்சம்ன்றது சுக்கர தசையில் வந்து அவருடைய பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட மனைவி சம்பந்தப்பட்ட அந்த சுக்கரனுடைய ஆதிபத்தியம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நீச்சம் இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப இதே வந்து சுக்கர தசையில சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் எட்டு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி எட்டாம் இடம் அதிகமாக போய் சரண் ரைட்டர் எட்டு டிகிரிக்குள்ள ராகுவோட இணைந்து விட்டார் நீச்ச சுக்கரன் அவர் அங்கே சரண் ரைட்டர் நீ என்ன அடிச்சாலும் நீ தான் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டார் பதிமூன்று டிகிரி கொஞ்சம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் தன்னுடைய தன்னுடைய தன்மையை செய்கின்ற அமைப்பில் அவர் இருக்கின்றார் இப்போ இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி கிட்டத்தட்ட இணைவே இல்லை ஆனாலும் ராகுவின் வாடை அடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை அப்போ இந்த அமைப்பின்படி இங்கே சுக்கர திசை என்ன பலனை செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த அந்த லக்னத்தின் அமைப்பின்படி பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஏன்னா சுக்கரன் வந்துட்டாலே பெண்கள் தான் பெண்களால் மனத்தொல்லைகள் பெண்களால் சில பிரச்சனைகள் பெண்களால் வந்து இது அமை அவரே பெண்களால் வந்து மன அழுத்தத்தை சந்திக்கின்ற ஒரு அமைப்பு பெண்களால் நஷ்டம் பெண்கள் தொழில்களால் நஷ்டம் விரயங்கள் பெண் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சுக்கரனுடைய அத்தனை காரகத்துவமும் அங்கே வந்து உங்களுக்கு தலைகளை வேலை செய்யும் லக்னத்திற்கு ஏற்றார் போல திருப்பி அந்த லக்னத்துக்கு தான் வந்துடுவேன் அந்த ஆதிபத்தியம் என்னன்றது நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இல்லையா அந்த ஆதிபத்தியத்திற்கு ஏற்றார் போல அந்த சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் இங்கே சுக்கரனுடைய பாபத்துவம் நிச்சயமாக வேலை செய்யும் ஒரு பொதுவான காரகத்துவம்னு சொன்னால் சுக்கரன் மனைவியை குறிக்கிறவர் சுக்கரன் அப்போ இந்த இந்த அமைப்பில் சுக்கர தசையில் மனைவி நீச்சம் அடைவார் இந்த மனைவி நீச்சம் அடைவார்ன்றது எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க மனைவி வந்து சோரம் போவார் மனைவியே இறந்து போவார் மனைவியின் உடல்நிலை கெட்டு போயிடும் டிஸ்டன்ஸ பொறுத்தது லக்னத்தை பொறுத்தது சுக்கரன் இதோடைய பொதுவான பலன் மனைவி நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிறார் மனைவிக்கு வேற ஏதோ வித விதமான எண்ணங்கள் வந்து விடுகிறது மனைவி வந்து இதாகிறார் டிவோர்ஸ் நடக்கும் மனைவியை கெட்டு போயிடுறார் இது மாதிரி ஜாதகங்களை எத்தனையோ உதாரணமா காட்ட முடியும் மனைவி நீச்சம் அடைவார் அப்படிங்கிறது தெளிவான ஒரு ஒரு விஷயம் எப்படி நீச்சம் அடைவார் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுக்கு அந்த அந்த லக்னம் இப்ப நான் சொன்ன இந்த காம்பினேஷன்ஸ்ல என்ன லக்னம் என்ன அமைப்பின்படி அவர் வந்து நீச்சம் அடைவார் அப்படிங்கறத தான் நீங்க பார்த்துடணும் ஆக இது சுக்கரனுடைய பாவத்துவம் சரி இங்கே அப்படியே அடுத்துக்கு வந்துடும் நீச்சனை விட்டுட்டோமா இன்னும் ஒன்று எட்டாம் இடத்த இது துலாத்துக்கு வந்துடலாம் அல்லது ரிஷபத்துக்கு வந்துடலாம் ரிஷபத்துல சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் வச்சுக்கோ சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன்ஸ் சுபத்துவ பாவத்துவம் நடத்துனால இதை பத்தியே நான் சொல்லிடுறேன் பொதுவாக சுக்கரனுடைய வீடுகளில் செவ்வாசனை ராகு இருக்க கூடாது ஒரு ஐம்பது வயது தாண்டி ஒரு ஐம்பது சமீபத்தில் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி முன்னாடி பார்க்குற ஜாதகம் தானே ஞாபகம் இருக்கேன் ஐம்பது வயது தாண்டின ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதான்னு சொல்லும்போது அவருக்கு வந்து ரிஷபத்தில் ராகு இதில் செவ்வாசனி அதாவது ரிஷபத்தில் ராகு துலாத்தில் செவ்வாசனி சனி உச்சம் ராகு சனி சேர்க்கை அப்போ சுக்கரனுடைய வீடுகள் இந்த சாயாகரங்களின் சுட்சம வழுக்கின்ற நிலைகளில் ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கிளில் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க சாயாகரங்களின் சுட்சம நிலைகள் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கிளில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து என்ன எழுதியிருப்பேன்னா ஒரு கிரகத்தின் வீடுகளில் ராகு கேதுக்கள் அமர்ந்து அந்த வீடுகள் பலவீனமாகி போயிருக்கிறதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கிரகத்தின் தசை என்ன பலன்களை செய்யும்னு நீங்கள் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு கிரகத்தின் வீடுகளில் ராகு கேதுக்கள் அதை வந்து நீங்கள் வந்து சாயாகரங்களின் சூட்சம நிலைகள்ன்றதுனால ராகு கேதுக்களை பற்றி எழுதினேன் ஒட்டுமொத்த பாவத்துவத்தை பற்றி எழுதுறதா இருந்தால் ந
நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஒரு கிரகத்துடைய இது வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான சூட்சமம் மூல நூல்கள் எல்லாம் இல்லாத சூட்சமாங்க இதெல்லாம் மூல நூல்கள் எல்லாம் இதை பத்தி எல்லாம் யாருமே எழுதவே இல்லை ஒரு அனுபவத்துல நம்மளா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளா சொல்றது தான் ஒருத்தர் கல்யாணம் ஆகல கல்யாணம் ஆகலைன்னா கண்ணை மூடிக்கிட்டு சொல்லுவேன் லைவ்ல வந்து என்ன சொல்றேன் ஒரு தினசரி இப்ப லைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்ப அந்த தினசரி லைவ்ல வந்து ஒரு ஜாதகத்தை நீங்கள் கேள்வியை கேட்ட உடனேயே உங்க ஜாதகத்தை நான் அப்படியே சொல்லிடுறேனே உனக்கு இந்த அமைப்புல இருக்கும் நீ என்ன படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறியா அப்ப இந்த அமைப்பு தான் இருக்கும் இந்த வீடு வலுவாக இருக்கும் இந்த கிரகம் வலுவாக இருக்கும் இப்ப ஆட்டு நேற்றம் முந்தானால ஒருத்தர் வந்து பதினஞ்சு வருஷமா கோழி வெட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆடு வெட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆடு வெட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் கோழி வெட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏதோ சொன்னாரு இப்போ வந்து போர் போட போறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த பதினஞ்சு வருஷமா கோழி வெட்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஆடு வெட்டிட்டு இருக்கிறியா செவ்வாயும் சனியும் நேருக்கு நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் செவ்வாயும் சனியும் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் செவ்வாய் அதுல வந்து குறைந்த அளவு சுபத்துவத்தோடு இருப்பார் அந்த அந்த செவ்வாயை சனி பார்ப்பார் அப்பதான் நீ வந்து பதினஞ்சு வருஷமா கோழியோ ஆடை வெட்ட முடியும்னு ஜாதகம் போட்டேன் சிம்மத்துல செவ்வா சிம்மத்துல வந்து செவ்வாயும் சந்திரனும் கும்பத்துல சனியும் இருந்தது அதுதானே காம்பினேஷன்ஸ் நீங்க வந்து எப்ப ஆதிபத்திய காரகத்துவ விஷயங்களை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுகிறீர்களோ அப்போது வந்து வந்து தெளிவான ஒரு எல்லாமே அது அதற்குள்ள தானே அந்த சுபத்துவ விஷயங்களை நான் சொல்றேன் அப்ப அதை நீங்க தாராளமாக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் தானே ரெண்டாவது இப்ப எடுத்துக்கிட்ட விஷயத்துக்கு வந்துட்டா சாயாகிரகங்களின் சூட்சம நிலைகள ஒரு ஆட்சி ஒரு ஒரு பாயிண்ட் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு கிரகத்துடைய தசையை நீங்கள் கணிக்கும் முன்பு அந்த தசை எப்போ எவ்வாறு இருக்குன்றதை கணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த தசையில அந்த அந்த கிரகத்தின் வீடுகள்ல ராகு கேதுக்கள் இருக்கின்றனவா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு தான் அந்த கிரகம் என்ன பலனை செய்யும் அப்படின்றத சொல்ல முடியும்னு சொன்னதுக்கான அர்த்தம் இப்ப அது எழுதி பத்து வருஷம் ஆச்சு இப்ப அதை வேற விதமா கூட சொல்லலாம் இன்னும் டெவலப் பண்ணி சொல்லலாம் ஒரு கிரகம் தன்னுடைய தசையில் என்ன பலன்களை செய்யும் அப்படின்னு சொல்வதற்கு முன்பு அந்த கிரகத்தின் வீடுகளில் பாவ கிரகங்கள் இருக்கின்றனவா அப்படின்றத பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அந்த கிரகம் வீடுகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கான்னு தெரியும் சரி அப்ப இப்ப இந்த இந்த அமைப்பை நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா சமீபத்தில் ஒரு ஐம்பது வயதுக்காரர் கல்யாணம் ஆகலன்னு வந்த போது கண்கூடாவே சொல்லுவேன் அந்த சுக்கரனுடைய வீடுகள் ஏன் கல்யாணம் ஆகுது தாம்பத்திய சுகத்திற்காக தானே கல்யாணம் ஆகுது அதன் மூலம் புத்திர பாக்கியம் ஐம்பது வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகல தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரனும் ஏழாம் வீடும் சுக்கரனுடைய வீடுகளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஐந்தாம் வீடு குரு பாதிக்கப்பட்டிருப்பார் இதுதான் வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு அமைப்பு ஆக அந்த அமைப்பின்படி ஆக அந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு வந்து நான் நான் சொன்னதை போலவே அவருடைய வீடுகளில் வந்து ரிஷபத்தில் ராகுவும் துலாத்தில் செவ்வாயும் சனியும் இருந்தது காம்பினேஷன் சரியாக போகுது அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனுடைய இதில் வந்து எப்படி பாவத்துவம் அடைவார் அப்படின்றத எட்டு ஒரு இந்த அமைப்பில் ரிஷபத்தில் வந்து துலாம் ரிஷபத்தில் வந்து சுக்கரனும் குருவும் இணைந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ராகு வந்து இணையும் தூரத்தை பொறுத்து அதிக சுபத்துவம் அடைவார் ராகு வந்து முழுக்க ராகு திசை வந்தவன் கொடுத்து வச்சவன் சுக்கர திசை வந்தவன் பாவி இந்த பாவத்துவ சுபத்துவத்தை இப்படித்தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் ராகு சுக்கரன் காம்பினேஷன்ஸ் ராகு சுபத்துவம் சுக்கரன் பாவத்துவம் சுக்கரனுடைய பாவத்துவம் சுக்கரனுடைய ஒளி அளவுகளை பொறுத்தது ஈர்ப்பு அளவுகளை பொறுத்தது அவர் ஆட்சி வீடு உச்சி வீடு அப்படி இருக்கிறாரா நிச்சமாக இருக்கிறாரா உச்சமாக இருக்கிறாரா நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க மகாபிரியவர் பெண் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத பெண் சுகம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத மகாபிரியவருடைய ஜாதகத்துல மீனத்துல உச்ச சுக்கரன் ராகு சேர்க்க மீனத்துல உச்ச சுக்கரன் ராகு சேர்க்க பெண் என்றால் என்னவென்றே தெரியாதவருடைய இதுல அவருடைய சுக்கரனுடைய அந்த அந்த சுக்கர வீடுகளே எல்லாமே அவருக்கு கெட்டு போயிருக்கும் ஆக சுக்கரன் வீடுகளில் தான் இவர் சூரியன் குரு எல்லாமே துலாத்தில் இருப்பார் ஆக ஒரு 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 ஆதிபத்தியத்தை ஒரு காரகத்துவத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கிரகம் வந்து அதனுடைய வீடுகள் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இதாக இருக்குன்றது அந்த பாவக சுபத்துவம்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அந்த பாவக சுபத்துவத்தை வச்சு நீங்கள் கணக்கு போட்ட முடியும் ஆக இந்த அமைப்பில் ரிஷபத்தில் சுக்கரன் ராகு சேர்க்கை இருக்கிறது எட்டு பதிமூன்று டி இருபத்தி ரெண்டு அந்த டிகிரி கணக்கை முடிச்சு இது இது பண்ணிக்கோங்க இந்த அமைப்பின்படி நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க ஆட்சி பெற்ற கிரகத்தோடு இருக்கின்ற இது இது ஒரு முக்கியமான விதி சுக்கரன் ராக சேர்க்கைன்னு கொண்டு வந்துட்டீங்க இதற்கான விதி இதெல்லாம் வந்து இப்போ ரைட்டிங்கில் எழுத்தாலே இதை இதை வந்து நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் அது யாருமே படிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கூட தெரியல எனக்கு அல்லது படி படிக்க அதை அதை தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு அமைப்பிலே இல்லை இதில் ஒரு முக்கியமான சு முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு சுபத்து ஒரு சூட்சமம் ஆட்சி பெற்ற வீடுகளில் இருக்கின்ற ராகு நல்ல பலன்களை செய்வதில்லை நீச்சம் பெற்ற கிரகத்தோடு இருக்கின்ற ராகு மிக ந
ஒரு ரவுடி பையன் ராசு என்பது சொந்த வீடுகள் எதுவுமின்றி இரண் ஒன்றரை வருடங்களுக்கு ஒரு முறை பதினெட்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு முறை ஒரு வீட்டை ஆக்கிரமிக்கின்ற ஒரு இருள் ஒரு வாடகைக்கு வர்ற ஆள்னு வச்சுக்கலாம் அதுதான் உண்மை இப்படித்தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இதை வந்து இப்படித்தான் எடுத்துக்கணும் நீங்க அக்க ஆக ராகு என்ற ஒரு இருள் கிரகம் தன்னுடைய வீட்டை ஆக்கிரமிக்க வரும் பொழுது இப்ப நீங்க ஒரு சொந்த வீட்டுக்காரர் ஒரு சொந்த வீட்டுக்காரர் ஒரு நாலு பேர் வந்து உங்க வீட்டுக்குள்ள சொந்த வீட்டுல உங்க வீட்டுல வலுவாக இருக்கிறீர்கள் ஒருத்தர் வந்து உங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து உங்களை அடிக்க வர்றார் உங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து உங்களை அடிச்சுட்டு உங்க வீட்டை ஆக்கவே பண்ண போறார் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க எதிர்த்து சண்டை போடுவீங்கல்ல உங்க வீடு இல்லையா நீங்க ஸ்ட்ராங்கா உங்க வீட்டிலேயே இருக்கிறீர்கள் எதிர்த்துக்கிட்டு சண்டை போடுவீங்க சண்டை போடுற போது அங்கே வந்து ஒரு ஒரு உக்கரமான ஒரு சூழல் இருக்கும் அந்த எதிர்த்துக்கிட்டு சண்டை போடுற நிலைமையில ஒண்ணு வந்தவனை நீங்க அடிச்சு தரத்தணும் இல்லையா வந்தவன் வலுவான ஒரு ஆளா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க சகிச்சுக்கிட்டு முணுமுணுத்துக்கிட்டு மன அழுத்தத்தோடு அவனை சகித்து கொண்டு பொறுத்து கொண்டு அங்கேயே வாழ்வீர்கள் இதுதான் வந்து ஆட்சி பெற்ற கிரகமும் ராகுவும் இருக்கின்ற நிலைமை ரிஷபத்துல சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் அப்ப ரிஷபத்திற்குள்ள உள்ள வரும்போது அங்கேயே சுக்கரன் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாரு ராகவை வெளியே தரத்துறதுக்கான சண்டைகள் ரெண்டு பேருக்கும் வரும் ஆக்கிர தான் ஆக்கிரமிக்கப்படும் போது எந்த ஒரு கிரகமுமே அங்கே வந்து ஒரு சரண் ராகாது நீச்ச கிரகத்தை தவிர ஆக வலிமையுடன் இருக்கின்ற ஆட்சி பெற்ற உச்சம் பெற்ற வலிமையுடன் இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் ராகு வந்து உள்ளே வரும்போது அது வந்து எதிர்த்து சண்டையிடுகின்ற ஒரு மனநிலைமையில தான் இருக்கும் ஆக அந்த முடியாத போது இரண்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆட்சி பெற்ற நீங்க உங்க சொந்த வீட்டுல நீங்களே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவன் ஒரு மூலையில சமையல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்க ஒரு மூலையில அவனை திட்டிக்கிட்டே அவனை வெளியே அனுப்ப முடியலன்னு சமையல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மனம் நிம்மதியற்ற நிலையில் இருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிற அமைப்புல தான் வந்து அங்கே வந்து சுகரன் ராக் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் ஆகவே அந்த ஒரு அமைப்புல தான் ஆட்சி பெற்ற கிரகத்துடன் இருக்கின்ற ராகு நல்ல பலன்களை செய்வதில்லை ஆனா அதே நேரத்தில் நீச்சம் பற்ற கிரகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு நீச்சம் ஏற்கனவே டெட்டு சுத்தமாக வந்து பலவீனமான நிலைமையில ஒரு நீச்ச கிரகம் தன்னுடைய முழு பலத்தையும் இழந்திருக்கின்ற ஒரு நிலையில அங்கே வந்து ராகு கூட அது சண்டையிட முடியாத அமைப்புல ராகு கிட்ட சரண்டர் காலில் விழுந்துடும் அப்படியே அது யாராக இருந்தாலும் சரி குருவாக இருந்தாலும் சுக்கரனாக இருந்தாலும் செவ்வையாக இருந்தாலும் சனியாக இருந்தாலும் நீச்சனோடு இருக்கின்ற ராகு ஏன் எப்பொழுதுமே அந்த கிரகத்துடைய காரகத்துவத்தை அபரிமிதமாக வாங்கி நல்ல பலன்களை தருகிறார் எப்பவுமே நீச்சமான கிரகத்தோடு இருக்கின்ற ராகு வந்து இருப்பிடத்துக்கு ஏற்றார் போல நல்ல பலன்களை தரும் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு நிச்சய விதி அந்த அமைப்புல நீச்ச கிரகம் ஏற்கனவே ஆதிபத்திய வலுவிழந்து பலவீனமான ஸ்தான பலம் இழந்திருக்கின்ற ஒரு நிலையில அந்த கிரகம் டோட்டல் சரண்டரா ராகுவோட ஆய ஆயிடுறதுனாலதான் வந்து அங்க வந்து ராகு வந்து அந்த நீச்சனுடைய அத்தனை பலன்களையும் கவர்ந்து தன்னுடைய தசையில ராகு திசை வரணும் தன்னுடைய திசையில அந்த நீச்ச கிரகத்தின் பலன்களை தருகிறார் அப்படிங்கறதாங்க விதி ஆக அந்த அமைப்புல ஆட்சி பெற்ற கிரகத்தோடு ஒரு கிரகம் சுக்கரன் இங்க சுக்கரன் காம்பினேஷனே கொண்டு வந்தீங்க சுக்கரன் காம்பினேஷன் கொண்டு வந்துட்டதுனால சொல்லிடுறேன் ஆட்சி பெற்ற கிரகத்தோடு இருக்கின்ற ராகு அந்த ஆட்சி பெற்ற கிரகத்தினுடைய சுபத்துவ அமைப்பு பாபத்துவ அமைப்பை கவர்ந்து செய்வார் என்ன இருந்தாலும் ராகுவோடு சேர்ந்த கிரகம் முழுமையாக தன்னுடைய தன்மையை எட்டு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு ஏற்ப தரவே தராது சுக்கரனாக இருந்தாலும் சுக்கரனா இருந்தா என்ன பண்ணுவாரு சுபத்துவமானது ஒரு எட்டு டிகிரிக்கு உள்ள இருந்தார்னா சுக்கரனை சுத்தமா டம்மி பண்ணி ராகுதா எல்லாத்தையும் தருவாரு பதிமூன்று டிகிரிக்கு கொஞ்சம் வழிகி இருந்தார்னா சுக்கரனோட ஷேடோ அடிக்கும் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரியில சரியான ஒரு சுக்கரனுடைய இதுல நல்ல பலன்கள் இருக்காது ஆக ஒரு எட்டு டிகிரிக்குள்ள சேர்ந்திருந்தார்னா ராகு தன்னுடைய தசையில சுக்கரனுடைய பெண்கள் காமம் லக்ஸரி அத்தனை விஷயங்களையும் தருவார் அத்தனை விஷயங்களையும் இயற்கை சுபகரன்றதுனால நல்லபடியா தருவார் அதனுடைய சார அமைப்புகளை பொறுத்து ராகுவிற்கு சார அமைப்புகள் ஐந்தாவது தான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் சார சாரம் அப்படிங்கிறத எந்த வீடுகளின் வழியாக அந்த தசாபுக்தி பலன்கள் நடக்கின்றதை பார்ப்பதற்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த சார அமைப்புகள் ஐந்தாவதாக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு ஆகவே இப்போது நீங்க கேட்ட அந்த சுபத்துவ பாவத்துவத்தை நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் நீச்சல் நீச்சன் கிட்ட இருந்தா அப்படி ஆக சுக்கர தசை நன்மை இப்ப இப்ப இன்னொன்னு சொல்லிடலாம் ரிஷப் லக்னத்திற்கு சுக்கரன் ராகு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஆட்சி பெற்ற சுக்கர தசை என்ன செய்யும் பாவத்துவமாக நல்ல பலன்களை தராது மிக முக்கிய முக்கியம் இங்க லக்னாதிபதியாகவே இருக்கட்டும் ரிஷப லக்னம் லக்னத்தில் சுக்கரன் ராகு நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஆட்சி பெற்ற சுக்கரன் நல்ல பலன்களை தருவார் தரமாட்டார் ஏன்னா அவர் அங்கே ஆட்சி பெற்றிருக்கிறதை விட அவர் சுபகிரகமாக இருக்கிறதை விட அங்கே அவர் ராகுவோடு சேர்ந்து பாவத்துவமாக இருக்க
மனைவி சரியா இருக்க மாட்டார் காமத்தில் இவருக்கே ஆர்வம் இருக்காது தாம்பத்திய சுகம் மறுக்கப்படும் அல்லது தாம்பத்திய சுகத்தில் ஆர்வம் இருக்காது இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு சொகுசு வாழ்க்கை கிடைக்காது முதல்ல உயிர் காரணத்தை சொல்லணுன்றதுனால காமத்தை சொல்லுகிறேன் அடுத்து வந்து நல்ல வீடு கிடைக்காது லக்ஸரியான வீடு கிடைக்காது லக்ஸரியான வீட்டின் மேல நமக்கே ஆசை இருக்காது சொகுசு வாகனம் கிடையாது வாகன வாகன பிராப்தியே இருக்காது வாகனத்தை வந்து நம்ம வந்து வாகனத்துல நம்மளே ஆர்வம் இல்லாமல் இருப்போம் சைக்கிள் கூட ஓட்ட தெரியாதவனு சொல்லுவாங்கல்ல சைக்கிள் கூட ஓட்ட நல்ல ஒரு பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க சைக்கிள் கூட ஓட்ட தெரியாதவனுடைய ஜாதகத்தில் பாருங்க சுக்கரன் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பார் சுக்கரன் மிக மோசமாக அந்த சுக்கரன் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார் அதாவது சில பேர் கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க என்னுடைய நண்பர்களே ஒருத்தர் சைக்கிள் கூட ஓட்ட தெரியாத இருக்கிறார் என்னுடைய நட்பு வட்டாரத்திலே ஒருத்தர் சைக்கிள் கூட ஓட்ட தெரியாத இருக்கிறார் அவருக்கு தனுசில் சுக்கரன் ராகு சேர்க்கை இன்னும் வரைக்கும் திருமணம் ஆகல அதை கூட வேணா போடலாம் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல பிறந்தவர் என்னுடைய நட்பு வட்டாரத்தில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் திருமணமே ஆகாத அவர் இன்னும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சுக்கரன் தனுசு லக்கணம் லக்கணத்தில் சுக்கரன் ராகு சேர்க்கை லக்கணத்தில் சுக்கரன் ராகு சேர்க்கின்ற போது அங்கே அந்த எது தன்மையுள்ள வீட்டில் உட்காந்து ராகுவோடு சேர்ந்து சுக்கரன் கெட்டு போனார் தாம்பத்தியம் அது இதை விட நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல பிறந்தவர் இன்னும் கூட தெளிவாக சொல்லுவார் பெண் என்றால் என்னவென்றே எனக்கு தெரியாது பெண் சுகம் என்றால் எது வரைக்கும் அறியாதவன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இதுதான் அப்போ அவருக்கு சைக்கிளும் ஓட்ட தெரியாது அப்போ அந்த காம்பினேஷன் வந்து பார்த்துக்கோங்க இது வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகல கல்யாணம் ஆகாதவங்க எல்லாருமே பெண் பெண் என்ற பெண் சுகத்தை அறியாதவர்கள் அல்ல நான் சொல்லுறது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் கல்யாணம் ஆகலைன்னா கூட பெண் என்றால் என்னவென்ற அமைப்புகள் சிறு வயதிலே சில நேரங்களில் கிடைச்சிருது பெண்ணை பற்றி தெரியாதவர் கல்யாணம் ஆகாதவங்க எல்லாருமே பிரம்மச்சாரிங்க கிடையாது ஆனால் இப்போது நான் சொல்லுகின்ற நண்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல பிறந்தவர் பெண் சுகம் என்றால் என்ன ஒன்று இன்னி வரைக்கும் தெரியாதவர் அவருக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கூட தெரியாது அப்போ சைக்கிள் ஓட்டவே தெரியாதுன்னா டூ வீலர் எப்படி ஓட்டுவார் ஆக இந்த அமைப்புகளில் தான் சுக்கரன் ராகு எந்த இடத்தில் காம்பினேஷன் இப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த லைவ் மூலமாக ஒரு இது வருது அடுத்த வாரம் அவர் அவர் அவருடைய ஜாதகத்தை போடலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே உறுதிப்படுத்தப்படாத உண்மை என்று நான் நம்பாத எந்த ஒரு ஜாதகத்தையும் உங்களுக்கு கொடுக்க உங்களுக்கு சொல்லக்கூடாதுன்ற அமைப்பில் உள்ளவன்னா இந்த இவர் நண்பர்ன்றதுனால இவரை பற்றி எனக்கு என்ன நல்லாவே தெரியும் எங்களுடைய நட்பு வட்டாரத்திலே அவருடைய அந்த பெண் பெண் சுகம் அறியாத அமைப்பு ரொம்ப ஃபேமஸு அதை அதை வேணால் ஒரு நாள் வந்து பொதுவெளியிலேயே அந்த வீடியோவை கூட ஒரு நாள் விளக்குவோம் ஆகவே இப்போது நான் சொன்னதை போல் சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன்ஸ் அந்த சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன்ஸை நீங்கள் எந்த இடத்துல ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனோடு இருக்கும்போது அந்த ஆட்சி பெற்ற சுக்கரன் பாபத்துவமாகி ஆட்சி நிலையை தன்னுடைய சுக்கர தசையில் தரமாட்டார் பாபத்துவமாகி அந்த இடத்துல தரமாட்டார் சுக்கரன் ராகு எந்த நிலையிலும் சுபத்துவமாகி ராகு திசை நல்ல பலன்களை தரும் அப்படிங்கிறத உண்மை அந்த இடத்துல சுக்கரனுடைய வலுவை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் சுக்கரன் நீச்சமாக இருந்தால் நீச்ச சுக்கரன் தரக்கூடிய பலனை ராகு தருவார் நீச்ச பெண்கள் நீச்ச விஷயங்கள் நீச்ச வழிகளில் வருமானம் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி பெண்களின் உள்ளாடைகளை விற்கிறது கூட ஒரு நீச்ச வழி தான் பெண்களின் கூடிய உள்ளாடைகளை விற்பது கூட நீச்ச சுக்கரனோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் இங்கே அப்ப அந்த விற்பனையில் தொழில தருகிறாரா அது அந்த இணையும் பாவகம் எந்த பாவகம் இணைவது எந்த பாவகமாக இருக்கிறது எந்த லக்னத்திற்காக இருக்கிறது அது எந்த லக்னம் சுக்கரன் எந்த ஆதிபத்தியத்தை உடையவர் அந்த இணையும் பாவகம் ஆறாவது பாவமா பத்தாவது பாவமா எட்டாவது பாவமா ரெண்டாவது பாவமா லக்ன பாவகமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து அங்கே சுக்கரன் ராகவுடைய பாபத்துவ சுபத்துவ காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் இப்ப நான் உங்களுக்கு மோகன மோகனா பிரதி உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறேனான்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கிறத ஒரு இதை வச்சுதான் ஜோதிடம் என்பது ஒரு மகாபெரிய சமுத்திரம் ஆக அந்த சுபத்துவ பாபத்துவத்தை விளக்குங்க அப்படின்ற ரெண்டு வரிகள்ல சொல்லிட்டீங்க இந்த ரெண்டு வரிகளை நான் ஒரு வருடம் முழுக்க பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஜோதிடத்துல அந்த அளவுக்கு சுக்கரன் ராகு காம் சுக்கரன் ராகு இணைவதால் ஒன்றாம் இடத்தில் சுக்கரன் ராகு இந்த வரை இரண்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் ராகு இப்படி சொன்னால் ஜோசியமே கிடையாது ஆக இப்போது நான் சொன்னதை போல அந்த சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளை எப்போது நீங்கள் புரிந்து கொண்டு லக்ன பாவகம் அது இணையும் பாவகம் என்ன நீச்சமாக இருக்கிறாரா உச்சமாக இருக்கிறாரா ஆட்சியாக இருக்கிறாரா இந்த மூன்றிற்கும் நடுவில் சுக்கரன் இருக்கிறாரா ராகு எப்போதுமே ராகு தான் அவர் அவருக்கான சில வீடுகள் சொல்கிறோம் இல்லையா மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் அந்த வீடுகளில் அவர் இருக்கிறாரா ராகுவின் நிலை என்ன ராகு செவ்வாய் சனியின் வீட்டில் இருக்கிறாரா செவ்வாய் சனியின் வீட்டில் இருந்து இந்த சுக்கர இணைவு நடக்கிறதா இப்படிங்கிற இந்த ஆதிபத்திய காரகத்துவ விஷயங்களை எப்போது புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அப்போது மிகவும் நன்றாக அந்த சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன்ஸ் புரிஞ்சிக்க முடியும் இயல்பாகவே நான் அதில் நீங்கள் கேட்ட ரெண்டே வரின்ற சொன்ன மாதிரி நான் சொல்லிட்டேன் எப்படின்னா ராகு
விதி விதி வழக்குகளுக்கு உட்பட்டது தான் ஜோதிடம் அப்படிங்கிறத வந்து அத்தனை விஷயங்களையும் நீங்கள் நிறைவிக்க முடியும் நான் நிறைவிப்பேன் நீங்கள் என்கிட்ட வந்து கீழே கமெண்ட் போட்டால் கூட எனக்கு சுக்கரன்றாக சேர்க்கை என்னுடைய சுக்கரதசி ஆகா ஓகோ என்று இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட் போட்டீங்கன்னு வைங்க மறுபடியும் உங்கள் ஜாதகத்தை நீங்கள் நான் பார்த்து சில மாதிரி இந்த மாதிரி எதிர்மறையான கமெண்ட்டுகளை பார்த்துருக்குறேன் நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு எனக்கு இந்த தசை நன்றாகவே இருக்கிறது அப்படின்ற போது சிரிச்சுக்குவேன் இப்போ நான் சொல்லுகின்ற விதி வழக்கு நீங்கள் கேட்டது ரெண்டே வரி சுக்கரன் பாபத்துவம் சுகத்துவத்தை விளக்குங்க விளக்கிட்டேன் சரி அதற்கான விதி விளக்கு என்ன நிச்சயமாக சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் ஒரே டிகிரியில் சுக்கரன் ராகு சமீபத்தில் ஒரு தொண்ணூறு வயது பெரியவருக்கு சுக்கரன் ராகு சேர்க்கைன்னு சொல்லி அந்த அட்டமாதிபதி மீன லக்கண பெரியவர் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார் தொண்ணூறு லக்கணம் தொண்ணூறு வயது பெரியவர் சுக்கரன் ராகு சேர்க்கை இரண்டு டிகிரிக்குள் சுக்கரன் ராகு சேர்க்கை மீன லக்கணம் அட்டமாதிபதியாகி சுக்கரன் ராகு ரெண்டு டிகிரிக்குள்ள சேர்க்கை ஆகிறார் அப்போ அந்த சுக்கரன் ராகு சேர்க்கையாகி அவர் தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் எப்படி வாழ்வு வாழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அட்டமாதிபதியே ரெண்டு டிகிரிக்குள்ள இணைஞ்சிட்டார் அப்ப எப்படி அந்த தொண்ணூறு தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் அவர் அட்டமாதிபதி ரெண்டு டிகிரிக்குள் ராகுவோடு இணைந்தும் எப்படி வாழ்க்கை கிடைக்கிறது அப்படிங்கிற அமைப்பிற்கு அதை கூட நான் ஜோதிட மன்ன மகா அற்புதம் கற்றைகள் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க அங்கே சந்திர அதியோகம் இருக்கிறது சந்திர அதியோகம் வலுப்பெற்ற பௌர்ணமிக்கு பக்கத்து பௌர்ணமி சந்திரன் வந்து சந்திரனுக்கு ஆறுலையோ என்னமோ அந்த 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 சுக்கரன் இருக்கிறார் ஆகவே அனைத்திற்கும் விதி விதி வழக்குகள் இருக்கின்றத தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து ரெண்டாவதா வர்ணமே தவிர நிச்சயமா வந்து ஒன்று இப்படி சொல்லியிருக்கிறார் ஜோதிடமே ஒரு பானைக்குள்ள ஒரு டப்பாவுக்குள்ள அடைச்சி உங்ககிட்ட கொடுத்துட முடியாது ஆக இப்போது நான் சொன்னதை போல இந்த சுக்கரன் கெட்டிருந்தாலும் அந்த சுக்கரன் சந்திர அதியோக அமைப்பிலோ சந்திரனுக்கு நேர எதிரிலோ ஒளி பொருந்திய அமைப்பிலோ குருவிற்கு நேர எதிரிலோ குருவோடு இணைவாகவோ இருக்கின்ற ஒரு சூழல்ல அந்த சுக்கரதசை ராகுவால் பாதிக்கப்பட்டதையும் மீறி சுபத்துவமாக இருக்கும் பொழுது கெடுபலன்களை செய்யாது ஆகவே எப்போது சுபத்துவ பாபத்துவ சூட்சம உள்ள தத்துவத்தை தியரியை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்போது பர்ஃபெக்டா டிகிரி வைசா இங்கே எட்டு டிகிரிக்குள்ள வந்து ராகு குரு இருக்கிற ராகுவும் சுக்கரனும் இருக்கிறார் அங்கே நாலு டிகிரிக்குள்ள குரு உள்ளே வந்து விட்டார் அப்ப அந்த நாலு டிகிரிக்குள்ள குரு உள்ளே வந்து விட்டார் அப்படிங்கிற போது அந்த சுக்கரன் கெட்டு போகவில்லை அல்லது அதே சுக்கரன் அங்கே அதே சுக்கரனுக்கு நேரெதிரே அல்லது ஐந்தாம் இடத்திலேயே ஒன்பதாம் இடத்திலேயே குரு இருந்து அந்த குருவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து பத்து டிகிரிக்குள் அமர்ந்த பார்வையில் சுக்கரனையும் குருவையும் பார்க்கிறார் நிச்சயமாக இங்கே ராகு அதிக சுபத்துவமாக ஆகிவிட்டார் சுக்கரன் தன்னுடைய காரகத்துவத்தை தருகின்ற அமைப்பில் இருக்கிறார் சுக்கரனும் வலிமை இழக்கவில்லை ராகுவும் கூடுதலான சுபத்துவத்தை பெற்றுவிட்டார் ஒரு நீச்சன் ஆகிவிட்டார் நீச்சனாகிற அமைப்பில் வந்து அங்கே வந்து கண்ணியில் நீச்சமாக இருக்கிறார்னு வச்சுக்கோங்க கண்ணியில் நீச்சமாக இருக்கிற இவரை வந்து ரிஷபத்தில் வந்து தன்னுடைய ரிஷபத்தில் இருக்கின்ற ஐந்தாம் பார்வை ரிஷபத்தில் இருக்கின்ற குரு ஐந்தாம் பார்வையாக பார்க்கிறார் பார்க்கிறார் அந்த பார்வை டிகிரி கணக்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு டிகிரிக்குள்ளேயே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆறு ஏழு டிகிரிக்குள்ளேயே இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக சுக்கரனும் அங்கே வழிவிளக்கவில்லை தன்னுடைய வலுவை நீச்சலான வலுவை தன்னுடைய இழந்த ராகுவுடைய வலுவை குருவின் பார்வையால் திரும்ப பெறுகிறார் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆகவே மேனகா பிரதீப் ஒரு அரை ஒரு சின்ன ரெண்டு வரி கேள்வி கேட்டீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரமாக இதை பற்றி பேசியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஆக ஒரு சின்ன ரெண்டு வரி கேள்விக்குள்ளேயே இத்தனை காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இதை ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆகவே இத்தோட உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மேனகா வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்